հաղորդման հովանավորն է Aeroflex-ը վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև հարգելի հերոստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարը եւ այս օրերին լայնորեն տարածված COVID-19-ի տարածման կանխման նպատակով մենք տաղավարում ենք դիմակներով, ինչպես նաեւ տաղավարից դուրս նույնպես փորձում ենք պահպանել անվտանգության սահմանված կանոնները։ Այսօր մենք զրուցենք ռինոպլաստիկայի մասին, ռինոպլաստիկա կամ քթի պլաստիկ վիրահատություն։ Իհարկե է, բոլոր պլաստիկ վիրահատողների վիրաբույժների մոտ այս վիրահատությունը երևի թե Հայաստանում թիվ մեկ տեղում է ելնելով իհարկե մեր ազգային առանձնահատկությունից, սակայն բոլորը չէ որ պատշաճ կերպով կարողանում են ապահովել էստետիկ տեսքը եւ կատարել ճշգրիտ վիրահատություն հաշվի առնելով տվյալ անձի դիմագծերը, ճաշակը եւ այլն։ Եվ հենց ճիշտ ռինոպլաստիկայի արդյունք ստանալու հետ է կապված տվյալ վիրաբույժի վարպետության պրոֆեսիոնալության գագաթնակետում համարվելը։ Այսօր մենք կզրուցենք այս վիրահատության յուրահատկության նաև անհրաժեշտ դեպքերի, նաև հակասող դեպքերի հետ կապված թեմայի շուրջ եւ տաղավարում ես կզրուցեմ պլաստիկ վիրաբույժ Հովանե Ստամբոլցյանի հետ բարև ձեզ բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Եվ այսպես պլաստիկ վիրահատություն ռինոպլաստիկ անշուշ Շահայաստանում պլաստիկ վիրահատությունը ի շարքում զբաղեցնում է առաջին տեղը միշտ է որ երբ պացիենտը դիմում է բժշկին դուք համամիտ եք որ նա կգնա այդ վիրահատությանը կատարի այդ վիրահատությունը թե լինում են դեպքեր երբ համոզում եք հետ կանգնել այդ որոշումից լինում են դեպքեր միանշանակ որ համոզում եմ հետ կանգնել վիրահատությունից դա կարա լինի կապված եւ պացիենտի տարիքի հետ եւ առողջական խնդիրների հետ եւ իհարկե ոչ ռեալ սпасելիկների հետ որովհետեւ լինում են դեպքեր երբ որ պացիենտը դիմում է ունենալով այնպիսի պատկերացումներ քթի ապագա քթի վերաբերյալ որը բժիշկը ուղղակի հնարավոր չի իրականացնել այսինքն երևի թե բերում են մի կուրքի նկար կուրքի նկարը իական չի կուրքի նկար կարող են չբերել կարող է բերել հասարակ միատ աղջկա նկար որը ինտերնետից կամ ինստագրամից վերցրելա ու ուզում է նմավի կոնկրետ այդ քթին բայց տեխնիկապես հնարավոր չի լինում մի քթից ամեն քթից ամեն ինչ ստանալ ու դա պետքա բնականաբար միջև վիրահատությունը բացատրել խոսել որ վիրահատությունից հետո պացիենտը գող լինի սпасելիկները արդարն են այսպես ասած վերջում եւ հետաքրքիր է թե որ տարիքից կարելի է դիմել պլաստիկ վիրահատության արդյոք այդ դերահասության շրջանում սովորաբար այո սովորաբար իդեալական տարիք համարվում է 18 տարեկանը որովհետեւ այդ տարիքում աճում աճը քթի աճը աճման զոնաները արդեն լինում են ձևավորված լինում են դեպքեր որ վիրահատվում է 17 18-ու կես իսկ այդ աղջիկների դեպքում իսկ տղաների դեպքում 18 19-ը մինիմում որովհետև տղաների հասունացումը գիտեք մի քիչ ավելի ուշատեղի ունենում հետաքրքիր է հայաստանում տղամարտիկ դիմում են էստետիկ տեսք շտկելու համար պլաստիկ վիրահատության քթի թե միայն դա կատարում են նաև առողջական խնդիրը լուծելու համար ոչ դիմում են նաև էստետիկ տեսք շտկելու համար ու բավականին շատ եթե օրինակ համեմատել ունենեմ իմ անձնական ստատիստիկան երեք ու երեք տարի առաջ մոտավորապես 10 տոկոսներ կազմ տղամարտիկ ընդհանուր վիրահատվածներին հանշեմ որ ես միայն քիթ եմ վիրահատում այսինքն ստատիստիկան զուտ քթի մասին նա խոսք է ես ներողություն ընդհատելու համար իմ կողմից ավելացնեմ հարգել հերոստադիտող որ հարկե քիթը վստահել հենց այնպիսի մասնագետի ով ամեն օր է կատարում այդ վիրահատությունը քանի որ տարատեսակ պլաստիկ վիրահատություններով զբաղվելը բնականաբար չի բերի այդ պրոֆեսիոնալիզմի իսկ քիթը մեր դեմքի հենց առաջին ուշադրությունը գրավող մասն է վերադառնալով իմ ասածին եթե 2 3 տարի առաջ մոտ 10 տոկոսներ կազմ տղամարդ կան քանակը հիմա արդեն համարյա 30 տոկոս տղամարդիկ են դիմում։ Նկատի ունեք էստետիկ առումը շտկումներ։ Եվ իհարկե եւ շնչարական խնդիրներով են դիմում, բայց հիմնական զուտ էստետիկով են դիմում արդեն բավական շատ։ Շատ լավ։ Քթի վիրահատությունը երբ չի ստացվում հաջող, իհարկե կրկնակի աղետ է մարդու համար, տահաճ դեպրեսիոն վիճակ, այ արդյոք հնարավոր է երկրորդ կամ երրորդ կատարած վիրահատությունները իդեալական այսպես համարել, թե արդեն խախտված է որոշակի հյուսվածքաբանություն եւ հնարավոր չէ ստանալ այն իդեալական քիթը, որը հնարավոր էր առաջին վիրահատության ժամանակ։ Ամեն ինչ կախված է ճակերտավոր վնասի չափից, հա, այսինքն թե ինչ տիպի խնդիր ունենք։ Եթե մանր 
թեթև խնդիրա իհարկե վիրահատությունը շատ ավելի հեշտ կարելի է իրականացնել ու մարդուն տալ ցանկալի արդյունք թե կուզ երկրորդ կամ երրորդ անգամ իսկ եթե խնդիրը ավելի խորնա այսինքն անատոմիորեն հյուսվածներ են պակաս այսինքն նախորդ վիրաբույժը հեռացրել է ավելի շատ հյուսված քան կարել քան կարել է հեռացնել այդ դեպքում արդեն վիրահատությունը պետք է կատարել օկտագորցելով սեփական աճառային հյուսվածք դա սովորաբար վերցնում են կամական շրջանից կամ կողաճառից նու դա իհարկե կրկնակի ավելի բարդ վիրահատությունը շատ ավելի անկանխատեսելի ելքերով հովանես այ երբ մենք պատրաստել ենք հաղորդում անորեքսիայի մասին մենք նկարագրել ենք այն փուլը երբ մարդը անվերջ ցանկանում է նիհարել եւ երբ եբեք կանք չի առնում չի զգում որ արդեն անցել է այդ նորմերը նույնն ուզում եմ հարցնել քթի պլաստիկ վիրահատության մասին արդյոք քիթը փոքրացնելով մարդը զգտում է կրկին այն փոքրացնի կրկին եւ չի նկատում որ արդեն արհեստական տեսք է ստացել կան այսպեսի դեպքեր եւ արդյոք այստեղ հոգեբանական ֆակտոր է հոգեբանական ֆակտորը բոլոր վիրահատությունների ժամանակ կա բոլոր դեպքերում կա, բայց բարեբախտաբար իմ պացենտների շրջանում այդ խնդիրը համարյա չի դիտվում։ Ես դա բացատրում եմ նրանով, որ իմ պացենտները գիտեն ուրեն գալիս, որովհետև ես սովորաբար այդ տեխնիկային քթեր ասվածը չեմ անում։ Շատ փոքրացնում, չեմ փոքրացնում, շատ արհեստական քթեր աշխատում եմ չսարկել, եւ ինձ դիմող պացենտները գիտեն, թե ուրեն գալիս ինչի համար, այսինքն մենք գիտենք մեր չափը, գիտենք սահմանները եւ սահմանները չեն կանցնում։ Համ բնական ու ոչ արհեստական տեսք ունենալու համար համել առողջական խնդիրներ ունենալու համար որովհետեւ ինչքան փոքրը քիթը այնքան ավելի դժվար է լինելու շնչառությունը եւ էստետիկ առումով հետաքրքիր է որ պլաստիկ վիրաբույժը նա պետք է լինի լավ էստետ այո սա երևի թե առաջին նախապայման է լավ մասնագիտության այո տիրապետելուց հետո արդյոք դուք կարծում եք մենք իհարկե չենք տա այստեղ անվանումներ չենք քննարկի ձեր գործ ընկերներին սակայն ընդհանուր ձեր կարծիքը հետաքրքիր է արդյոք դուք կարծում եք որ այն բոլոր այն մարտիկ ովքեր մեր շուրջը կան եւ զբաղվում են պլաստիկ վիրահատությամբ մասնավորապես կանգառնեն գրինո պլաստիկ այ վրա պատշաճ էստետ ճաշակ ունեն եւ կարող հանում են այդ ուղեցույցը լինել հաճախորդի համար իմ զուտ նեղ անznakan կարծիքը իհարկե ոչ ճաշակի առումով իհարկե բաց բաց տեղեր կան բայց սխալ կլինի որ ես ասեմ ինչ որ տոկոսներ կամ թվեր ասեմ տենց բան չի կարելի վիճակագրություն չենք շիշտ այո իհարկե դա չկա տենց վիճակագրություն չել կարա լինի վիճակագրություն որովհետև ճաշակը սուբյեկտիվ է մեկի համար գեղեցիկ մի բան է մեկի համար մի բան է հիմա եթե իմ ճաշակով ինձ մի բանա դուր գալիս հեշ պարտադիր չի որ մեկ ուրիշ գժիշքի այո համընկնի կամ պացենտի ճաշակն էլ համընկնի դրա համար օրինակ ինչ է վիրահատությունը պարտադիր մենք կատարում ենք մոդելավորում համակարգչային մոդելավորում ենք անում փորձում ենք էկրանի վրա պացենտին ցույց տալ ապագա քթի հնարավոր տարբերակներ դա երբեք 100 տոկոս անոց երաշխիկով չի արվում բայց 90 տոկոս եւ ավելի չէ 9 տոկոս ներ չենք ասում երբեք տոկոս ներ չենք ասում որտեղ դեպքում ինչու եք ցույց տալիս ցույց եմ տալիս ցույց նրա համար որ ես հասկանամ պացենտի ճաշակը ինքը հասկանա իմ ճաշակը ես հասկանամ իր ակնկալիքը ինքը հասկանա իմ կարողացած այսինքն թե ես ինչ կարող եմ ստանալ իր քթից որ նախավիրահատական շրջանում ու հետ վիրահատական շրջանում որևէ խնդիր չունենան Իսկ ճիշտ է կարծիքը որ վիրահատված քիթը 10 տարի անց փոքրինչ կախվում է եւ հարկ է ընկրկին վիրահատել Ոչ 10 տարի անց եթե նորմալ ճիշտ վիրահատված քիթը 10 10 տարի անց չի կարող կախվել ինքը անցնելու է զարգացման կամ չակերտավոր ծերացման այն փուլերը որը անցնելու է տվյալ մարդը այսինքն ինքը մեր հետ ապրելու է մեր կյանքով եթե ամեն ինչ ճիշտ է արված բայց ճիշտ է այն պնդումը որ վիրահատությունից հետո քթի վերջնական տեսքը գոնե պետք է 1 2 տարի սпасել կախված մաշկի հաստությունից ահա եւ եթե տեսքը չի գոհացնում այդ 1 2 տարի հետո կարելի է նորից վիրահատել թե պետք է եւս որոշ ժամանակ սпасել 2 տարին որպես կանոն բավարար է լինում եթե խոսքը չի գնում շատ հաստ մաշկով շատ յուղոտ եւ հաստ մաշկով մարդկանց մասին այդ տիպի մաշկ ունեցողների մոտ մի գուցե 3 եւ նույնիսկ 4 տարի կարելի է սпасել բայց եթե մաշկը միջին միջին հաստությանը կամ բարակ է 1 տարի տարի ու կես լրիվ բավարար է երկրորդ իրահատության դիմելու համար ինչ հակացություններ կան ռինոպլաստիկայի դիմելուց առաջ է այ պացիենտը իր ելնելով իր առողջական տվյալներից ինչը պետք է հաշվի առնի այսինքն որ խնդիրների դեպքում նա իզորի չէ գնալ ռինոպլաստիկայի առողջական խնդիրների միշտ իրահատություններից առաջ գիտեք անալիզներ են արվում հետազոտվում է արյան կազմը, մակարդելությունը, լարթի կամ մնացած կարևոր այլ օրգանների ֆունկցիան, սրտի ֆունկցիան, եթե կա որևէ խնդիր, 
միանշանակ ես վիրահատությունը չի կարելի անել, որովհետև սա պարտադիր վիրահատություն չի։ Եթե պացենտը ունենա կույրաղիքի օրինակ եմ ասում, հա, կույրաղու խնդիր, չես կարող իրեն չվիրահատել, որովհետև չվիրահատելու դեպքում շատ վատ հետևանք կարող ունենա։ Այո, իսկ քթի վիրահատությունը, երբ է կյանքին վտանք չի սպառում, դրա համար այս վիրահատությունը ճիշտ է իրականացնել միայն լիարժեք առողջ մարդկանց։ Ահա։ Եվ վերջին հարցս թերևս ինչպես է ճիշտ պատրաստվել քթի վիրահատության այ թե կուս 1 մի քանի օր առաջ թե կուս 1 2 ամիս առաջ արդյոք կան այսպիսի կանոններ որոնց հարկ է հետևել։ Կանոններից ամենակարևորը չընդունել դեղորայք, որը առաջացնում է արյան մակարդելության իջեցում։ Օրեն դրանցից ամենը Քանի օր առաջ նկատի։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ դրանցից ամենակ հիմնական դեղերը դրանք ասպիրին պարունակող դեղեր են։ Էլի անուններ չտանք, մի քանի դեղեր կան, որոնք ազդում են։ Որոնք ազդում են նաև արյան բարդ մակարդելության վրա։ Եվ իհարկե ամենակարևոր հոգեբանական պատրաստ վիճակ լինելն է, այսինքն մարդը պետք է ներքուստ վստահ լինի, որ ճիշտ բժիշկ է ընտրել, վստահ լինի, որ լավա լինելու արդյունքը եւ ուրախ ու երջանիկ գնա վիրահատության հակառակ դեպքում մի քիչ դժվար է լինում շատ բարի հովանես եւ վերջին հարցս այ համարում եք որ ռինոպլաստիկան համար կարելի է համարել ծաներ դժվար վիրահատություն թվում է ինքը էստետիկ գեղեցիկ վիրահատության տեսակ է բայց ընդհացքի մասին բժիշկները կարող են փաստել թող թող ոչ մի պլաստիկ վիրաբույժ ինձ անից հանկարծ չնեղանա ես ոչ մեկի աշխատանքը չեմ ուզում նսեմ ասնեմ բայց զուտ իմ անznakan կարծիքով պլաստիկ վիրաբուժության մեջ ամենա դժվար տեխնիկապես եւ ամենա մաներ նյուանսներ ունեցող, հա, մաներ դետալների վրա որտեղ պետք է շատ կենտրոնանալ, ամենա դժվար վիրահատությունը քթի վիրահատությունն է։ Չի նշանակում, որ բոլոր վիրաբուժները ամեն քթի վիրահատության ժամանակ անցնում են միացնեն դժողքի միջով։ Տենց չի։ Նորմալ նորմալ իրավիճակում այդ վիրահատությունը հարթ նորմալ ընթանում է, բայց մեկա ինքը տեխնիկապես բավական բարդ վիրահատություն է։ Այսինքն համեմատած այլ պլաստիկ վիրահատություններ գտնում եք, որ սա կարելի է համար ավելի ամենածանր վիրահատություն է, ամենադժվար վիրահատություն է։ Եվ իթե կախված նանից, որ այն նաև դեմքի կենտրոնական մասն է զբաղեցնում եւ նկատելի է միջապես։ Եվ դա եւ զուտ անատոմիորեն, որովհետեւ քիթը թվում է թե փոքր օրգանը, բայց ինքը մի քանի տարբեր կարևոր շատ կարևոր զոնաներ կա որոնց ամեն մեկին պետքա պատշաճ ուշադրություն դարձնել վիրահատության ժամանակ շնորհակալություն բժիշկ հարգել հերոստադիտող ես հիշես եմ տաղավարում զրուցում էի պլաստիկ վիրաբույժ հովանե Ստամբոլցյանի հետ նշեմ նաև որ տարածված կարծիքը թե ռինոպլաստիկան ճիշտ է կատարել գարնանը կամ աշնանը բժիշկները հերկում են եւ այն կարելի է կատարել տարվա ցանկացած եղանակի պարզապես պետք է հաշվառնել բժիշկի ցուցումները հետեւել այդ կանոններին եւ իհարկե ձեզ չի սպառնա եղանակից կախվածությունը այս որոշման համար այնուամենայնիվ եթե որոշել է գնալ նմանկարի հարկե խորհրդակցել պրոֆեսիոնալ մասնագետի հետ եւ որոշել արդյոք արժե գնալ այդպիսի փոփոխության ելնելով նաև ձեր առողջական իհարկե վիճակից այսքան է այսօրվա համար շարունակեք իհարկե պահպանել անհրաժեշտ հրավորությունը կախված covid-19-ի հետ եւ հետևել մեր հաղորդումներին այնտեղ կգտնեք ձեզ հետաքրքրող ամենատարբեր հարցերի պատասխանները կհանդիպենք Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը